বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আজকে রাসায়নিক বিক্রিয়া নবম দশম শ্রেণী নবম দশম শ্রেণীর রাসায়নিক বিক্রিয়া অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায় সম্পর্কে আজকে কিছুটা আলোচনা করব যারা রাসায়নিক বিক্রিয়া করতে পারো না তারা আজকের এই ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখো ইনশাআল্লাহ কিছুটা হলেও শিখতে পারবে আমরা যদি রাসায়নিক বিক্রিয়া বুঝতে চাই তাহলে আমাদের কতগুলো বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে যেমন ধাতু অধাতু অধাতু এবং কোন মৌলের যোজনী কত জানতে হবে আমাদের যোজনী এবং আমাদেরকে জানতে হবে যে যোগমূলক যোগমূলক আমাদের কে জানতে হবে যোগমূলক অর্থাৎ আমাদের কে জানতে হবে কোনগুলো ধাতু কোনগুলো অধাতু এবং কোন মৌলের যোজনীকতা এবং যোগমূলকগুলো কি কি এই বিষয়ে আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে এবং আরও আমাদেরকে জানতে হবে যে কতগুলো যৌগের সংকেত জানতে হবে আমাদের সংকেত জানতে হবে এবং যৌগ যৌগ জানতে হবে সংকেত এবং যৌগ এই দুইটা মূলত একই যৌগের সংক্ষিপ্ত রূপকেই বলা হয় সংকেত যেমন আমরা যদি লিখি সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা একটা সংকেত এর ক্ষেত্রে দুইটি প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে একটি সোডিয়াম আর একটি হলো ক্লোরিন সোডিয়াম এবং ক্লোরিন আলাদা আলাদা দুইটি মৌল এখন আমাদেরকে সংকেত বা যৌগ লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে সর্বপ্রথম যে মৌলটি থাকবে সেটি হবে ধাতু সাধারণত ধাতু এবং পরের যে মৌলটি থাকবে সেটি হচ্ছে অধাতু সাধারণত এটাই মনে রাখতে হবে যে কোনো সংকেত লেখার ক্ষেত্রে প্রথম যে মৌলটি থাকবে সেটি হবে ধাতু এবং পরের যে মৌলটি থাকবে সেটি হবে অধাতু তাহলে আমাদের সংকেত লেখার ক্ষেত্রে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া লেখার ক্ষেত্রে অনেক হেল্পফুল হবে তাহলে আমরা জানলাম যে কোনো সংকেত বা যৌগের ক্ষেত্রে প্রথম মৌলটি হয় ধাতু এবং দ্বিতীয় মৌলটি হয় অধাতু এবং পাশাপাশি আমাদেরকে যোজনী সম্পর্কেও ধারণা লাভ করতে হবে তোমাদের বইয়ে কিছু কিছু মৌলের যোজনী দেওয়া আছে যেমন সংকেত লেখার ক্ষেত্রে আমরা যদি লিখি যে সোডিয়াম অক্সাইড এর ক্ষেত্রে এই সংকেতটি কিন্তু আমার ভুল হয়েছে এই এই ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে কার যোজনী কত যেমন সোডিয়াম সোডিয়ামের যোজনী হলো এক অক্সিজেন এর যোজনী হলো দুই তাহলে আমরা জানি যে যোজনীগুলো চেঞ্জ হয় বা সহজভাবে বলতে গেলে এক মৌলের যোজনী তার অপর মৌলের যোজনী হয়ে যায় বা নিচে চলে যায় যেমন সোডিয়াম এর যোজনী জানি আমরা এক এই এক আসবে অক্সিজেনের নিচে আর অক্সিজেন এর যোজনী আমরা জানি দুই দুই আসবে সোডিয়ামের নিচে সাধারণত এক থাকলে এটাকে লেখা হয় না লেখা হয় এরকমভাবে সোডিয়াম অক্সাইড এখন যদি আমরা আরেকটা যোজনী দেখি যে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এক্ষেত্রে ক্লোরিনের যোজনী এক এক ম্যাগনেশিয়ামের নিচে আসবে এটা লেখা হয় না আর ম্যাগনেশিয়ামের দুই যাবে ক্লোরিনের নিচে আমরা সাধারণভাবে এরকম নিয়ম করে আমরা যোগ বা সংকেত গঠন করতে পারি তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের যোজনীটা ব্যবহৃত হচ্ছে আবার যোগমূলকের ক্ষেত্রেও আমরা যৌগমূলকের ক্ষেত্রে যদি আমরা যদি দেখি যে কার্বনেট সিও থ্রি এটা একটা যৌগমূলক সিও থ্রি তার যোজনী হচ্ছে দুই আর তার আদান হচ্ছে মাইনাস টু অর্থাৎ তার আদান হচ্ছে টু এবং মাইনাস টু এবং যোজনী হচ্ছে 
ট্রু এখন এগুলো হচ্ছে যোগমূলক এখন যোগমূলকগুলো কিভাবে চেনা যায় যোগমূলক হলো একাধিক পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত একটি পরমাণু গুচ্ছ একটি পরমাণু গুচ্ছ পরমাণু গুচ্ছ একাধিক পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত একটি পরমাণু গুচ্ছ অর্থাৎ এগুলো একটা পরমাণুর মতো আচরণ করে যেমন আমরা যদি লিখি যে সোডিয়াম কার্বোনেট আমরা যদি লিখি যে সোডিয়াম কার্বোনেট কার্বোনেটের যোজনী জানি আমরা দুই এই দুই আসবে সোডিয়ামের নিচে এবং সোডিয়ামের এক যাবে কার্বোনেটের নিচে যেহেতু এক এই জন্য লেখার প্রয়োজন নেই এই কারণে এটাই হচ্ছে সোডিয়াম কার্বোনেটের সংকেত বা যৌগ তাহলে আমাদের ধাতু অধাতু যোজনী যোগমূলক সংকেত যৌগ এগুলো আমাদের ইউজ করা হয় যে কোনো একটা যৌগ সংকেত বা রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠনের ক্ষেত্রে আমি আগেই বলেছি যে সাধারণত ধাতুগুলো কোনো সংকেত বা যৌগের পূর্ব প্রথমেই বসে এবং অধাতু বা উপদাত অদাতু এগুলো সাধারণ বা যোগমূলক এগুলো সাধারণত সংকেতের পরে বসে এটা একটা সাধারণ একটা নিয়ম যে কোনো সংকেত বোঝার ক্ষেত্রে বা লিখার ক্ষেত্রে এটা খুবই হেল্পফুল আরেকটা হলো যে যোজনীগুলো চেঞ্জ হয় এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখবে যে যোজনীগুলো চেঞ্জ হয় এখানে তোমাদেরকে অবশ্যই যোজনী সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে হবে এখন তোমাদের চিন্তা হবে কোনগুলো ধাতু কোনগুলো অধাতু ধাতু বলতে বোঝায় যে সকল মৌল সাধারণত ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাদেরকে বলা হয় ধাতু আর যে সকল মৌল সাধারণত ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাদেরকে বলা হয় অধাতু তেমন আমরা শিখলাম ধাতু হচ্ছে যে সকল মৌল ইলেকট্রন ত্যাগ করে তারা হচ্ছে ধাতু আর যে সকল মৌল ইলেকট্রন গ্রহণ গ্রহণ করে তাদেরকে বলা হয় অধাতু এখন আমরা সিম্পল কতগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখি তাহলে সহজে বোঝা বোঝা যাবে যেমন আমরা যদি লিখি যে অ্যাসিড এস টু এস ও ফোর এটা একটা অ্যাসিড এটা হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড এর প্রথমটা হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে একটা যোগমূলক সালফাইড এস ফোর এবং আমরা যদি যদি একটা খার তেই সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এটা একটা খার তোমাদের অবশ্যই কিছু কিছু জিনিস মনে রাখতে হবে যে সংকেত লেখার ক্ষেত সরি যৌগ বা রাসায়নিক বিক্রিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই যে সংকেতগুলো বা যৌগুলো ব্যবহার করা হয় তীর চিহ্ন বা অ্যারো চিহ্নের পূর্বে এগুলো সাধারণত এগুলোকে সাধারণত বলা হয় বিক্রিয়ক এগুলোকে সাধারণত বলা হয় বিক্রিয়ক অর্থাৎ যে যৌগুলো অ্যারোচিনের আগে থাকে এগুলো হচ্ছে বিক্রিয়ক বিক্রিয়ক যদি একাধিক থাকে তাহলে তাদের মাঝে চোখ চিহ্ন বা প্লাস চিহ্ন ব্যবহার করা হয় এখন সব সময় মনে রাখবে যৌগ রাসায়নিক সংকেত লেখার ক্ষেত্রে প্রথম যোগ যে যৌগুলো ব্যবহার করা হয় প্রথমটা হয় প্লাস পরেটা হয় মাইনাস প্রথম মৌলটা হয় প্লাস পরেটা হয় মাইনাস আমরা সাধারণত জানি যে বিপরীত ধর্মী আদান পরস্পরকে আকর্ষণ করে তার মানে এই হাইড্রোজেন এস এসটা গিয়ে আকর্ষণ করবে ও এইচকে এবং সোডিয়াম মানে প্লাস গিয়ে দৌড়বে এস ও ফোরকে অর্থাৎ আমরা এখানে লিখতে পারি যে সোডিয়াম সালফেট সোডিয়াম সোডিয়ামের সাথে সালফেট সালফেটের দুই এটা আসবে সোডিয়ামের নিচে আর এস টু এবং ও এস এটা মিলে হবে পানি এস টু ও পানি তাহলে আমরা শিখলাম যে এক মৌলের সরি এক যৌগের বা একটা যৌগের বা সংকেতের ধনাত্মক চিহ্ন অপর সংকেতের বা যৌগের ঋণাত্মক চিহ্নের সাথে গিয়ে যুক্ত হয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে বিক্রিয়কগুলোর মধ্যে প্রথম যে যৌগটা থাকবে এটার প্লাস অর্থাৎ ধনাত্মক গিয়ে দ্বিতীয় যৌগের ঋণাত্মক আদানের সাথে যুক্ত হবে 
এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর এটা হচ্ছে একটা লবণ এবং এটা হচ্ছে পানি লবণ এবং পানি উৎপন্ন হয় এখন আমরা যদি অন্য একটি মৌল দেখি যেমন ম্যাগনেশিয়াম প্লাস ক্লোরিন এখন এখানে একাধিক কোন মৌল নেই তখন ম্যাগনেশিয়াম এবং ক্লোরিন একত্র হবে এখন আমরা যদি ম্যাগনেশিয়ামের দুই ক্লোরিনের একতে ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী দুই ক্লোরিনের নিচে গিয়ে বসবে এবং ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরিন এক আসবে তেমন এক লেখার দরকার নেই এভাবেই রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো সংগঠিত করা হয় বা লেখা হয় ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য